，司徒拔道嘅保云道出发，途经保云道维多利亚城街碑，全民购姻缘，子女好灵验嘅姻缘石，清静优雅嘅保云道公园，经湾仔峡道到湾仔。参观耀眼夺目嘅南屋，具有中式建筑风格嘅北帝庙，点赞、订阅、留言、分享。喺中环坐十五号，港安医院巴士站落车，行四十米到宝云道，或者坐一辆六四十一系六十三、六十六、七六号大行到巴士站落车，反方向行一百米到宝云道入口，欢迎来到安拿千里行。宝云道嘅入口隔篱系宝云道巴士站，呢、这个站系往湾仔中环方向。宝云道成条路绿树成荫，道路平坦，一家大细都行得嘅家乐径，轻松郊游放电好地方。行几分钟，向山下望过去系一大片城市景，一座座大厦相比高，跑马地尽收眼底。不论是慢跑定系散步。呢、这个地方都令人感到舒畅，视野开阔，背景长，拍照打卡唔会俾人干扰。蓝天白云，光线充足，正五星级医院，友和医院近在咫尺。前面又有一个打卡位，宝云道维多利亚城界碑。一九零三年，香港政府通过法例，设立界碑，列明边界。一八四三年前已出现维多利亚城呢个名。标志当时香港嘅中心，前面有凉亭，坐低休息下，坐喺瀑布边嘅凉亭，倾听潺潺流水声，洗去一身嘅尘嚣。宝云道建于一八八八年，全长五公里，以第九任港督宝云命名。宝云道系香港兴建嘅第三条主要道路，东起湾仔司徒拔道，西至中环马几仙来道。湾仔或中环步行二十分钟可以到达，甚受缓步跑人士欢迎。宝云道沿途建有不同健身器材，供不同人健身用。有三马路之称嘅宝云道，不少部分已展到形式兴建。底下铺设输水管，以应式孔公桥墩承托。输水道依山而建，将食水由香港岛东南部大潭水塘嘅嘅储水，引到中环亚滨尼谷嘅储水库。全长五公里嘅宝云输水道，共有九十八个孔公。由司徒拔道入口，行二十分钟咁上下，路边有临时洗手间。呢度都有九厕所，长长嘅花岗岩为难美化环境，又可以当凳坐。一大班人嚟行山，唔惊冇地方坐，又系可以做凳坐嘅花岗岩为难。前面仲有一个凉亭，行宝云道唔怕冇休息嘅地方。一路行嚟，已见过几个凉亭。山脚下系比高楼大厦环抱嘅香港足球场。影完相打卡后，继续行。司徒拔道嘅小路傲立香港东半山，近睇远睇都好高。孤峰独耸接云间，台风来袭不得闲。由起点行半个钟咁上下，抵达出名嘅宝云道情人石花园，沿住楼梯向上行，揾宝云道著名景点恩元石。沿路途中。每度休息嘅地方都被供奉住各路神仙，宝云道情人石花园简直系神仙汇聚地。唔死十分钟见到恩元石，有人觉得佢似一支石笔斜插在石座上，有人认为似羊具，据说拜过恩元石，可以求配偶得配偶，求子字得子字。成功为众多情侣替结美满两元，非常灵验，祈求姻缘嘅民众，每逢农历初六、十六及二十六日会来无拜。姻缘石嘅流传来源众说纷纭，传说嘅源头可能来自一九六一年见到姻缘道合一堂背后小巷嘅相思情杀案。
，其旧姻缘后要过姻缘石，继续打卡。喺呢度俯瞰山下景色，湾仔商业区嘅著名建筑物进入眼帘。影完相，元老返返宝云道，落山后向左转，往湾仔方向继续行。宝云道情人石花园、降路、各降神仙嘅和平共处，大同世界或许在将来嘅某一天会实现。方寸之地集聚印度教、佛教、道教、儒家等，除咗情人石花园。沿途仲有灵星神仙守候，下面有个游乐场，据说神秘嘅指引石就系附近。我冇揾到，知道嘅朋友影片下面留言。元宝云道健身径，向湾仔峡道方向行两百米，前面就系宝云道公园。点赞、订阅、留言。分享，左手边系宝云道公厕，右手边前往宝云道公园。公园前十几棵石栗树蔚为奇观。宝云道公园又叫兰谷，位于宝云道和宝云径交界处。公园原址系 V 字形向北峡谷。一九六五年。香港政府喺峡谷填土建成公园，公园内建有一座特色四角凉亭，凉亭附近有座椅花圃、小桥，方便市民游客游览观光。公园前身系一道几丈长的三眼桥，桥两端有小径进入峡谷。十九世纪四十年代。清朝文人曾经喺兰谷聚会，研究诗词歌赋，因此出版了《兰谷吟》。文人墨客刘眉兴喺序里写出兰谷美景。宝云道，向到正景也，最胜处若兰谷，仰接层莲，俯临清涧，蔚然而深秀。宝云道公园行一圈。行出公园，左边喺湾仔来分叉路口，向左去景对博物馆，直行继续行宝云道健身径，转右去坚尼地道、皇后大道东，我转右去湾仔食午餐。湾仔峡行到坚尼地道，十分钟到，上山容易，下山难。行喺湾仔峡道斜坡水泥路，深深感受到膝盖承受嘅压力。道路嘅设计者加入一些行文，减少行路时向下冲嘅力度。依山而建嘅凉亭，成为湾仔峡道嘅一道美丽风景线。打下卡，证明到此一游。沿住竹林苑继续往下走，行一百米左右到咗坚尼地道，落楼梯后向左转，过马路到竹林苑停车场。转左往湾仔峡道，要过竹林苑停车场，过对面马路，沿住湾仔峡道向下走。湾仔峡道嘅建筑都系因地制宜，跟地势起流。街道尾段嘅隧墙大厦，外墙颜色好夺目，配上随意嘅铜啊，大家有咩感觉？湾仔峡道对出嘅系皇后大道东，左边系现存历史最悠久嘅邮政局建筑。由湾仔邮政局，又转前往南谷，沿皇后大道东直行一百米，到石水渠街街口。前面四层高嘅蓝色建筑物就系南屋，南屋同左边嘅残屋同右边嘅黄屋组成 V 湾南屋，即系南屋建筑群。二零一七年南屋建筑群获联合国教科文组织颁发，亚太区文化遗产保育保护奖。最高荣誉嘅蔡月大奖。南屋位于湾仔石水渠街七十二号至七十四号，属于一级历史建筑。南屋原址系华佗医院，楼高两层。一九二零年被拆卸后，一九二二年建成由露台嘅唐楼。
、南屋以砖木结构为主。香港现存少数有露台嘅唐楼，露台上嘅铸铁柱、玻璃窗木门具有西方建筑风格。南屋嘅外墙原本唔系蓝色。一九九零年代，香港地政署进行修葺时，物料附剩翻水务署用嘅蓝色油漆，一栋特色嘅唐楼从此变成南屋。七十四海保留原来嘅灰色，同隔篱嘅蓝色形成强烈嘅对比。蓝色外墙改变咗建筑本身嘅清雅感。神仙姐姐顺便乡土大妈，大家对呢种蓝色有咩睇法？拍照后就喺南屋嘅美国食饭，餐厅保留原有嘅高薪木门，内部装潢只增加一些必要嘅设施。墙上嘅餐单好有心思，午餐价格喺湾仔区来讲合理。我点咗汁烧虎鱼饭，有两片青鱼、毛豆、粟米粒、紫菜碎，份量睇落唔多，但饱肚。豉油放喺樽仔，需要自己加。味增汤加入罗宋汤风格，但两者没有碰出火花。套餐仲包一杯饮品，我点咗罗汉果茶，食饱，原石水渠街继续打卡。行一百米见到石水渠街花园，隔篱就系北帝庙。北帝庙又叫玉虚宫，玉虚宫建于清朝同治。二零一九年呢位法定古迹，到湾仔嘅朋友不妨入去参观。呢座香港本土罕见嘅传统中式建筑，安娜千里行，下段影片再见。